హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి కలెక్షన్స్కి సంబంధించిన బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో కలెక్షన్ అంటే ఏంటి కలెక్షన్లో వచ్చేసి మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి దాంట్లో సంబంధించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేసి మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం కదా సో ఈ రోజు క్లాస్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకేనా సో లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఒకసారి మీకు సింపుల్గా ఇంట్రడక్షన్ చెప్పేసి ప్రాక్టికల్గా మనం ప్రోగ్రామ్స్ని ఎలా రాస్తాము ఈ లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ని యూజ్ చేసి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది దేనికి యూజ్ అవుతుంది ఇట్ కెన్ కంటైన్ డూప్లికేట్స్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆర్డర్డ్ సో ఈ లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్లో వచ్చేసి మనకు డూప్లికేట్స్ ఎలిమెంట్స్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనం ఏ ఆర్డర్ వైజ్గా అయితే స్టోర్ చేస్తామో అదే ఆర్డర్ వైజ్గా స్టోర్ అవుతాయి ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూసుకున్నట్టయితే యూ కెన్ యాక్సెస్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఇండెక్స్ ఈ లిస్ట్ ఈజ్ మోస్ట్ లైక్ అర్ ఏ విత్ ఎ డైనామిక్ లెంత్ సో దీంట్లో మనం వచ్చేసి ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ని యాక్సెస్ చేయడం కానీ లేదా ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేయడం కానీ చేయవచ్చు ఎలా అంటే దాని యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ని బేస్ చేసుకొని ఓకేనా సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే లిస్ట్ అనేది ఒక అరే లాగానే బట్ ఇందులో వచ్చేసి ఏంటంటే డైనామిక్ లెంత్ అనేది ఉంటుంది సో అరే యొక్క సైజ్ అనేది అంటే లిస్ట్ యొక్క సైజ్ అనేది ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఉండదు మనం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలనుకుంటే మనం అన్ని ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో దీంట్లో వచ్చేసి మరి ఏమేమి ఇది వచ్చేసి లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ కదా సో లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి మనం దానికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయలేము సో ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయలేకపోతే దాంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోలేము సో అప్పుడే మనం ఏం చేయాలి లిస్ట్ క్లాస్కి లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్కి సంబంధించిన ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాసెస్ని సర్చ్ చేయాలి సో ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాసెస్ వచ్చేసి టోటల్గా మనకు ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి అది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి లింక్డ్ లిస్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి అరే లిస్ట్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి స్టాక్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి వెక్టార్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి లాస్ట్ కాస్ట్ టూ టైప్స్ తెలుసుకున్నాం కదా లింక్డ్ లిస్ట్ అరే లిస్ట్ అనేసి సో ఇంకొక టూ టైప్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే స్టాక్ అండ్ వెక్టార్ ఓకేనా సో ఈ రోజు క్లాస్లో మనం వచ్చేసి ఓన్లీ అరే లిస్ట్ గురించి మాత్రమే తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకేనా సో అరే లిస్ట్ క్లాస్ని యూజ్ చేసి మనం ఈ లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా మనము ఎలిమెంట్స్ని ఎలా యాడ్ చేస్తాము వాటిని ఎలా రిమూవ్ చేస్తాము ఎలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి వాటిని అన్నింటిని ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేసి డీటెయిల్గా తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఒక్క వీడియో కనుక కరెక్ట్గా చూసి మీరు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకున్నట్టయితే మిగతా ట్యూటోరియల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ కలెక్షన్ టాపిక్ సంబంధించి అవన్నీ చాలా 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 సింపుల్గా ఉంటాయి ఓకేనా సో మీరు ఏ క్లాస్ తీసుకున్నా సేమ్ అవే మెథడ్స్ ఉంటాయి అదే విధంగా వాల్యూస్ని యాడ్ చేయడము రిమూవ్ చేయడము మాడిఫై చేయడం ఇవన్నీ సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి ఓకేనా సో వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మీకు కొంచెం తేడా ఉంటుంది ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ మనం యూజ్ చేసే మెథడ్స్ అయితే మ్యా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని మెథడ్స్ సేమ్ ఉంటాయి ఓకేనా సో అవి ఒక్కసారి మీరు కనుక మెయిన్గా ఈ క్లాస్ అనేది ఇంట్రెస్టింగ్గా విన్నట్టయితే నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ అన్నీ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు వచ్చేసి టోటల్ ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి లింక్ లిస్ట్ అరే లిస్ట్ వెక్టర్ స్టాక్ సో దీంట్లో వచ్చేసి అరే లిస్ట్ని ఈరోజు మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకేనా లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ప్రొవైడ్స్ యూస్ఫుల్ మెథడ్స్ టు యాడ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఎట్ స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ రిమూవ్ ఆర్ రీప్లేస్ ఎలిమెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండెక్స్ అండ్ టు గెట్ ఎ సబ్జెక్ట్ యూజింగ్ ఇండెక్స్ సో ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఇండెక్స్ పొజిషన్ బేస్ చేసుకుని మనం ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ ప్లేస్లో ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేయవచ్చు లేదా ఒక స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ని రిమూవ్ చేయవచ్చు లేదా రీప్లేస్ చేయవచ్చు సో ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకు లిస్ట్కి సంబంధించిన బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ అనమాట ఓకేనా అంటే లిఫ్ట్ ఇంటర్ఫేస్ని యూజ్ చేసి మనం ఏమేమి చేయగలం అనేసి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇక్కడ కొన్ని నేను అదే రాసి పెట్టేశాను లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ సంబంధించిన నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఏమున్నాయో ఆ మెథడ్స్ అన్నింటిని కలిపి ఒకే ప్లేస్లో ఇక్కడ రాసి పెట్టేశాను లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ ద సబ్ ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ కలెక్షన్ సో కలెక్షన్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ కదా సో కలెక్షన్కి సంబంధించిన సబ్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేసి లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ఇట్ కంటైన్స్ ఇండెక్స్ బేస్డ్ మెథడ్స్ టు ఇన్సర్ట్ అండ్ డిలీట్ ఎలిమెంట్స్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ బేస్ చేసుకుని ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేయడం డిలీట్ చేయడం చేయవచ్చు
లిస్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా సో ఆ లిస్ట్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాము గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని స్టోర్ చేస్తున్నాం సో మన గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని స్టోర్ చేయాలి అంటే దాని కోసం ఏదో ఒక మెథడ్ ని యూజ్ చేయాలి కదా సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి యాడ్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాం సో ఈ యాడ్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేసి ఆ లిస్ట్ లోకి ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ఇన్సర్ట్ ద స్పెసిఫైడ్ ఎలిమెంట్ అట్ ద స్పెసిఫైడ్ పొజిషన్ ఇన్ ఎ లిస్ట్ సో మనం వచ్చేసి ఈ యాడ్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేసి లిస్ట్ లోకి ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి ఏంటి ఫ్రెండ్స్ యాడ్ మెథడ్ ఓకేనా సో యాడ్ మెథడ్ ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి సో నెక్స్ట్ సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇది కూడా యాడ్ మెథడ్ సో ఈ యాడ్ మెథడ్ లో మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ఇండెక్స్ పొజిషన్ ని బేస్ చేసుకుని లేదా మనం డైరెక్ట్ గా ఎలిమెంట్ ని సో టూ వేస్ గా పాస్ చేయవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మెథడ్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి యాడ్ అని ఇచ్చేసి పారంతీసిస్ లో మనము ఇంట్ ఇండెక్స్ కామా ఈ ఎలిమెంట్ అని చేస్తాం కదా సో ఇక్కడ మనం ఏమవుతుందంటే మనకు వచ్చేసి ఇండెక్స్ ప్లస్ ఎలిమెంట్ ని రెండింటిని పాస్ చేసినప్పుడు మనం ఏదైతే పర్టికులర్ గా ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఇస్తామో ఆ ఇండెక్స్ ప్లేస్ లోనే మనకు ఆ ఎలిమెంట్ అనేది ఇన్సర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా మనం వచ్చేసి సింపుల్ గా యాడ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ అని ఇచ్చేసాం అనుకోండి సో మనకు లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో లిస్ట్ లో లాస్ట్ ప్లేస్ లో మనకి ఎలిమెంట్ అనేది యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి పర్టికులర్ గా ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఇస్తే ఆ పర్టికులర్ ఇండెక్స్ ప్లేస్ పొజిషన్ లోనే మనకు ఎలిమెంట్ అనేది యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది మనం ఓన్లీ ఇండెక్స్ కాకుండా ఓన్లీ ఎలిమెంట్ ఇచ్చినట్టయితే కనుక ఆ ఎలిమెంట్ అనేది లిస్ట్ లో ఎండ్ పొజిషన్ లో యాడ్ అవుతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు అపెయిన్ ద స్పెసిఫైడ్ ఎలిమెంట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎ లిస్ట్ సో ఈ లిస్ట్ లో ఎండ్ లో యాడ్ చేయడానికి మనం వచ్చేసి సింపుల్ గా యాడ్ మెథడ్ ని యూజ్ చేయవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టు మనకు వచ్చేసి యాడ్ ఆల్ మెథడ్ ఓకేనా సో ఈ యాడ్ ఆల్ మెథడ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఎట్ ఏ టైం మీరు మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ కనుక యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ యాడ్ ఆల్ మెథడ్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము యాడ్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసి మనం సింగిల్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం కదా బట్ అలా కాకుండా మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేయాలనుకుంటే యాడ్ ఆల్ ని యూజ్ చేస్తాం సో ఈ యాడ్ ఆల్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేసి ఒక కలెక్షన్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని మీరు టోటల్ గా ఇంకొక కలెక్షన్ లోకి యాడ్ చేయవచ్చు ఓకేనా సో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ మీరు ఎట్ ఏ టైం ఒక కలెక్షన్ నుంచి ఇంకొక కలెక్షన్ లోకి యాడ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు అపెండ్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎ స్పెసిఫైడ్ కలెక్షన్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎ లిస్ట్ ఒక కలెక్షన్ లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని ఇంకొక లిస్ట్ కి మనం యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి యాడ్ ఆల్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో కూడా మనకు టోటల్ గా టూ టైప్స్ ఉన్నాయి సో యాడ్ ఆల్ అనేసి మనం కలెక్షన్ కానీ నేమ్ కనుక డైరెక్ట్ ఇచ్చేసినట్టయితే మనకు ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని మనకు లిస్ట్ లో లాస్ట్ ప్లేస్ లో యాడ్ అవ్వడం యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో అలా కాకుండా మీరు సేమ్ యాడ్ ఆల్ మెథడ్ ని ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ బేస్ చేసుకుని మీరు కనుక వాల్యూని పాస్ చేసినట్టయితే మీరు స్పెసిఫిక్ గా ఏ ఇండెక్స్ పొజిషన్ అయితే ఇచ్చారో ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్ లోనే మనకు ఈ కలెక్షన్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మీకు సింపుల్ గా ఎప్పుడంటే యాడ్ అనేసి ఒక మెథడ్ దాంట్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇండెక్స్ పొజిషన్ బేస్ చేసుకుని వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయడం ఇండెక్స్ పొజిషన్ లేకుండా వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయడం అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి యాడ్ ఆల్ మెథడ్ యాడ్ ఆల్ అంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తాం అంటే కలెక్షన్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అనేవి మీరు ఇంకొక లిస్ట్ లో యాడ్ చేయాలనుకుంటే మీరు యాడ్ ఆల్ మెథడ్ యూజ్ చేయవచ్చు సో దీంట్లో కూడా మనకు టోటల్ గా టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ బేస్ చేసుకుని వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయడం ఇండెక్స్ పొజిషన్ లేకుండా వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయడం ఓకేనా ఇది వచ్చేసి ఫోర్త్ మెథడ్ అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ ఫిఫ్త్ మెథడ్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు క్లియర్ మెథడ్ సో ఈ క్లియర్ మెథడ్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఏదైనా ఒక లిస్ట్ లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని ఎట్ ఏ టైం రిమూవ్ చేయాలి అనుకుంటే మనం దానికోసం వచ్చేసి ఈ క్లియర్ మెథడ్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు రిమూవ్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ సో మనకు వచ్చేసి లిస్ట్ లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని మీరు రిమూవ్ చేసేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మీరు ఈ క్లియర్ మెథడ్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు ఈక్వల్స్ మెథడ్ సో ఈక్వల్స్ మెథడ్ అనేది వచ్చేసి మనం దాంట్లో ఆబ్జెక్ట్ ని ప
ఒకవేళ లిస్ట్లో యాడ్ అయిన ఎలిమెంట్స్లో నుంచి ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ని మనము గెట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఆ లిస్ట్లో టెన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ టెన్ ఎలిమెంట్ టెన్ ఎలిమెంట్స్లో నుండి నాకు వచ్చేసి ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ కావాలి అనుకున్నాను అనుకోండి సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ గెట్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం సో గెట్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి లిస్ట్లో నుంచి మనకి ఏ ఎలిమెంట్ అయితే కావాలి అనుకుంటున్నారో ఆ ఎలిమెంట్ మనం రిట్రైవ్ చేసుకోవచ్చు సో దానికోసం వచ్చేసి ఇక్కడ గెట్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం గెట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ పాస్ చేస్తాం సో ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఏదైతే పాస్ చేస్తామో ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్ని బేస్ చేసుకుని మా యొక్క ఆ ఎలిమెంట్ అనేది రిట్రైవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ఫెచ్ ద ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద పర్టికులర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ లిస్ట్ ఓకేనా సో మనకు పర్టికులర్గా ఏ పొజిషన్ అయితే ఇచ్చామో ఆ పొజిషన్లో ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఎలిమెంట్ మనం ఫెచ్ చేస్తున్నాం అంటే రిట్రైవ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి ఈజ్ ఎంటీ మెథడ్ అంటే మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు లిస్ట్ ఉంటుంది కదా సో లిస్ట్లో వచ్చేసి మరి ఏమైనా వాల్యూస్ అనేటివి యాడ్ అయ్యి ఉన్నాయా లేక ఆ లిస్ట్ అనేది ఎంటీగా ఉందా అని చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈజ్ ఎంటీ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ ఇఫ్ ద లిస్ట్ ఈజ్ ఎంటీ అదర్వైజ్ ఫాల్స్ ఒకవేళ లిస్ట్ అనేది ఎంటీగా ఉండి అలా అందులో ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ కనుక లేనట్టయితే మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ ట్రూ అని ప్రింట్ అవుతుంది అందులో ఎలిమెంట్స్ ఉన్నట్టయితే కనుక మనకు వచ్చేసి ఫాల్స్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ పారామీటర్ని పాస్ చేస్తాము సో ఈ పారామీటర్ ఏం పాస్ ఈ మెథడ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందని చూద్దాం ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు రిటర్న్ ద ఇండెక్స్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫైడ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ వన్ ఇఫ్ ద లిస్ట్ డస్ నాట్ కంటైన్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఓకేనా సో ఈ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అనేసి మనం ఇస్తున్నాం కదా సో ఈ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అనే మెథడ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే మనకు వచ్చేసి ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క లా ఇండెక్స్ పొజిషన్ని కనుక్కోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము లిస్ట్లో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు అని చెప్పాను కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఒక టెన్ నెంబర్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను ఆ టెన్ నెంబర్స్లో నాకు టూ అనేది టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది మరి ఆ టూ అనేది టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు నేను లిస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ టూ అనేసి ఇచ్చేసాను అనుకోండి సో మనకు ఫస్ట్లో ఉన్న వాల్యూ వస్తుందా సెకండ్లో ఉన్న వాల్యూ వస్తుంది అంటే లాస్ట్ టైం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూ యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూ అనేది మనకు ప్రింట్ అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అనేది ఉంది కదా ఇక్కడ సో లాస్ట్ టైం అయితే ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉన్న ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్ వాల్యూ మనకు రిట్రైవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మనకు వచ్చేసి ఆ లిస్టులో మనం సర్చ్ చేసే వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ అనేది ఆ లిస్టులో లేదనుకోండి అప్పుడు మనకు వచ్చేసి మైనస్ వన్ అనేది మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అనే మెథడ్ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి టూ అరే మెథడ్ సో ఈ టూ అరే మెథడ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా కలెక్షన్స్ యూజ్ చేసి లిస్ట్ను క్రియేట్ చేస్తాం సో ఆ లిస్ట్ని మనం వచ్చేసి అరే లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ టూ అరే మెథడ్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు రిటర్న్ అన్ అరే కంటైనింగ్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్ ఇన్ ద కంకర కరెక్ట్ ఆర్డర్ సో మనకు వచ్చేసి లిస్ట్లో ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ని బేస్ చేసుకుని మనము ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ ఒక అరేలో స్టోర్ చేసుకోవాలి సేమ్ ఆర్డర్ లాగా అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము టూ అరే మెథడ్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో సింపుల్గా లిస్ట్ నుంచి అరేకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం సో దానికోసం వచ్చేసి టూ అరే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి కంటైన్స్ మెథడ్ సో ఈ కంటైన్స్ మెథడ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే మనం వచ్చేసి ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని లిస్టులో సర్చ్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ కంటైన్స్ మెథడ్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ ఇఫ్ ద లిస్ట్ కంటైన్స్ ద స్పెసిఫైడ్ ఎలిమెంట్ మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు కంటైన్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ అనే ఎలిమెంట్ని సర్చ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి సో ఆ టూ ఎలిమెంట్ టూ అనే ఎలిమెంట్ అనేది ఆ లిస్ట్లో ఉన్నది అనుకోండి అప్పుడు మనకు ట్రూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో ఆ టూ అనే ఎలిమెంట్ ఆ లిస్ట్లో లేదనుకోండి అప్పుడు మనకు ఫాల్స్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓ
దాని యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి ఇండెక్స్ ఆఫ్ అనే మెథడ్ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు రిమూవ్ మెథడ్ సో ఈ రిమూవ్ మెథడ్ ఏంటి అంటే మనకు వచ్చేసి సింపుల్గా ఏ మనం ఏదైనా ఒక ఇండెక్స్ పొజిషన్ని బేస్ చేసుకుని ఆ ప్లేస్లో స్టోర్ అయి ఉన్న వాల్యూని రిమూవ్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే రిమూవ్ మెథడ్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి మనకు వచ్చేసి రిమూవ్ ఆఫ్ ఇంటర్ ఇండెక్స్ అని ఉంది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి రిమూవ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేసి ఉంది ఓకేనా సో రిమూవ్ ఆఫ్ ఇంటర్ ఇండెక్స్ అని చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనము రిమూవ్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఇండెక్స్ పొజిషన్ని పాస్ చేస్తున్నాము ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఏ వాల్యూ అయితే ఉంటుందో ఆ వాల్యూ రిమూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు రిమూవ్ ద ఎలిమెంట్ ప్రజెంట్ అట్ ద స్పెసిఫైడ్ పొజిషన్ ఇన్ ద లిస్ట్ సో ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ఉంటుందో ఆ ఎలిమెంట్ అనేది రిమూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి రిమూవ్ మెథడ్ ఇది కూడా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే రిమూవ్ మెథడ్లో పెరామీటర్లో ఆబ్జెక్ట్ని పాస్ చేస్తున్నాం అంటే మనం ఏదైతే ఎలిమెంట్ని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఎలిమెంట్ని మనం రిమూవ్ మెథడ్లో పాస్ చేస్తాం సో ఆ ఎలిమెంట్ అనేది కనుక ఆ లిస్ట్లో ఉన్నట్టయితే మనకు ఆ ఎలిమెంట్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయి మనకు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు రిమూవ్ ద ఫస్ట్ ఎకరెన్స్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫైడ్ ఎలిమెంట్ ఒకవేళ మనం వచ్చేసి మనం మనం టూ అనే నెంబర్ని పాస్ చేసాం సో ఆ టూ అనే నెంబర్ నాకు ఆ లిస్ట్ కంప్లీట్ లిస్ట్లో త్రీ టైమ్స్ ఉంది అనుకోండి మరి ఏ టూ అనేది రిమూవ్ అవ్వాలి సో ఫస్ట్ టైం ఏది ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఆ ఫస్ట్ టైంలో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్న వాల్యూ అనేది రిమూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి మనం సింపుల్గా రిమూవ్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి రిమూవ్ ఆల్ మెథడ్ సో ఈ రిమూవ్ ఆల్ మెథడ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే మనం వచ్చేసి మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ని మనం ఒకేసారి లిస్టులో నుంచి రిమూవ్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ రిమూవ్ ఆల్ మెథడ్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు రిమూవ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ అది ఎప్పుడు మనం వచ్చేసి ఇక్కడ కలెక్షన్ని పాస్ చేస్తున్నాం సో ఈ కలెక్షన్లో ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉంటాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్ని మనకు ఎట్ ఏ టైం రిమూవ్ అవుతాయి సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ని రిమూవ్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ రిమూవ్ ఆల్ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి సెట్ మెథడ్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి మనం ఏం చేసాము వాల్యూస్ని యాడ్ చేసాము వాల్యూస్ని రిమూవ్ చేసాం కదా ఒకవేళ మీరు వచ్చేసి వాల్యూని మాడిఫై చేయాలి అనుకున్నారు అనుకోండి సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ సెట్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో సెట్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనకు ఏమున్నాం ఈ టూ వాల్యూస్ని పాస్ చేస్తున్నాం ఇంటర్ ఇండెక్స్ అండ్ ఎలిమెంట్ సో మనం ఏదైతే పర్టికులర్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఇస్తామో ఆ పర్టికులర్ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఏ నెంబర్ అయితే ఉంటుందో ఆ నెంబర్ని రిమూవ్ చేసేసి మనం ఇప్పుడు కొత్తగా యాడ్ చేసే ఎలిమెంట్ని ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ప్లేస్లో రీప్లేస్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు థర్డ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో టూ అనే నెంబర్ ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను సెట్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసి థర్డ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో నాకు ఫైవ్ అనే నెంబర్ కావాలి అని ఇస్తున్నాను సో అప్పుడు ఆ టూ అనే నెంబర్ రిమూవ్ అయిపోయి సేమ్ అదే ప్లేస్లో ఈ ఫైవ్ అనే నెంబర్ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే సెట్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసి మనం ఏదైనా ఒక వాల్యూని రీప్లేస్ చేయవచ్చు ఇండెక్స్ పొజిషన్ని బేస్ చేసుకొని ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి షార్ట్ మెథడ్ సో ఈ షార్ట్ మెథడ్ కనుక చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి సింపుల్గా ఎలిమెంట్స్ని షార్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు షార్ట్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ కంపారేటర్ సో మనం వచ్చేసి షార్ట్ ఎలిమెంట్స్ని షార్ట్ చేయాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ షార్ట్ మెథడ్ని యూజ్ చేయవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి సబ్ లిస్ట్ మెథడ్ సో ఈ సబ్ లిస్ట్ మెథడ్ని మనం యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఒక లిస్ట్ ఉంది ఆ లిస్ట్లో ఒక హండ్రెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి బట్ నాకు ఆ హండ్రెడ్ ఎలిమెంట్స్లో నుంచి ఓన్లీ టెన్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే కావాలి అనుకున్నాం అనుకోండి సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ సబ్ లిస్ట్ మెథడ్ని యూజ్ చేయవచ్చు సో సబ్ లిస్ట్ మెథడ్ని యూజ్ చేసేది కంప్లీట్ లిస్ట్లో నుంచి మీరు ఏ ప్లేస్లో ఉన్న లిస్ట్ అయితే కావాలి అనుకున్నారో సో గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని మీరు ఫెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో కంప్లీట్ లిస్ట్ కాకుండా ఆ లిస్ట్లో నుంచి సబ్ లిస్ట్ని మీరు తీసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి సబ్ లిస్ట్ మెథడ్ని యూజ్ చేయవచ్చు ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ఫెచ
ఒక్కటి చెప్పాను ఏంటి మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు కలెక్షన్స్ క్లాసెస్ ని కనుక యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనం దానికోసం వచ్చేసి ఒక ప్యాకేజ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అనేసి ఆ ప్యాకేజ్ ఏంటి జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ కలెక్షన్ ప్యాకేజ్ అని చెప్పాను కదా సో మనం వచ్చేసి కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ కలెక్షన్ యూజ్ చేస్తాము అండ్ అలాగే మ్యాప్ ఇంటర్ఫేస్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనం దానికోసం వచ్చేసి జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ మ్యాప్ అనే ఇంటర్ఫే ప్యాకేజ్ ని ఇంపోర్ట్ చేస్తాము అని చెప్పాను కదా సో ఒకవేళ మనం వచ్చేసి రెండింటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఏం చేస్తాము జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ స్టార్ అని పెట్టేస్తాము ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాస్తాము ఏంటి అనేది నేను చూపించాలనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను బేసిక్ ఒక క్లాస్ ని క్రియేట్ చేసి పెట్టేశాను క్లాస్ కలెక్షన్స్ డెమో అనేసి మనకు మెయిన్ మెత్తర్ అనేది మస్ట్ అండ్ షూడ్ కాబట్టి నేను మెయిన్ మెత్తర్ని కూడా రాసి పెట్టేశాను సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఫ్రెండ్స్ కలెక్షన్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం కదా సో కలెక్షన్స్ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం దానికోసం వచ్చేసి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా సో అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇంపోర్ట్ అండ్ మనకు వచ్చేసి ఏంటి ప్యాకేజ్ యొక్క నేమ్ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ మీరు వచ్చేసి కలెక్షన్ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు వచ్చేసి జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ కలెక్షన్ అని ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ మీరు కలెక్షన్ కాకుండా మీరు వచ్చేసి మ్యాప్స్ ని కూడా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు వచ్చేసి సింపుల్ గా స్టార్ సింబల్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ జా ఇంపోర్ట్ జావాస్ డాట్ యూటిల్ డాట్ అండ్ స్టార్ అనే సింబల్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇంపోర్ట్ డాట్ జావా యూటిల్ డాట్ స్టార్ అని ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఏంటి కలెక్షన్స్ అనేటివి కలెక్షన్ కు సంబంధించిన ప్యాకేజ్ ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కలెక్షన్స్ ని క్రియేట్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి ఏంటి లిస్ట్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ కదా సో లిస్ట్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి లిస్ట్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం క్రియేట్ చేయలేము సో దాని ద్వారా మనం దాంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ ని మనం క్రియేట్ చేయలేము కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాసెస్ ని మనము తీసుకోవాలని చెప్పాను కదా సో మనకు వచ్చేసి లిస్ట్ లో ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి టోటల్ లో ఫోర్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి అరే లిస్ట్ లింక్ లిస్ట్ వెక్టార్ స్టాక్ అనేసి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఈ రోజు అరే లిస్ట్ యూజ్ చేసి మనం ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మీరు ఒక లిస్ట్ కనుక క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనం దానికోసం వచ్చేసి సో ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక క్లాస్ కదా సో ఈ క్లాస్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాము సింపుల్ గా వచ్చేసి క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఏదైతే ఉందో క్లాస్ యొక్క నేమ్ ని హెల్ప్ తీసుకుంటాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి క్లాస్ డెమో అని తీసుకుంటాం ఈక్వల్స్ టు అండ్ దీనికి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఇస్తాం సో రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అని సిడి అని ఇస్తున్నాను ఈక్వల్స్ టు న్యూ కలెక్షన్స్ డెమో అండ్ పేరెంట్ అయితే తీసుకుంటాం కదా సో ఇక్కడ చూడండి మనం వచ్చేసి సింపుల్ గా ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తాం కదా సో క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో క్లాస్ నేమ్ తీసుకొని రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఇస్తాము న్యూ అని తీసుకోని మళ్ళీ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ని ఇచ్చేస్తాం సో ఈ విధంగా మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తాం కదా సో ఇదే విధంగా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం ఒక వచ్చేసి కలెక్షన్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్న సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం క్లాస్ యొక్క నేమ్ లేదా ఇంటర్ఫేస్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇంటర్ఫేస్ యొక్క నేమ్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనకు లిస్ట్ కదా సో లిస్ట్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ యొక్క నేమ్ సో నేను వచ్చేసి లిస్ట్ అని ఇస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి మనము రిఫరెన్స్ యొక్క రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వాలి సో రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను సింపుల్ గా ఏఎల్ అని ఇస్తున్నాను సో ఏఎల్ అంటే అరే లిస్ట్ అనుకోండి సో నేను సింపుల్ గా ఏఎల్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏమి ఇవ్వాలి న్యూ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేయాలి సో న్యూ అనే కీవర్డ్ ని ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఈ లిస్ట్ అనేది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఇంటర్ఫేస్ కదా సో ఇంటర్ఫేస్ ని యూజ్ చేసి మనం ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయలేము కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన క్లాస్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి సో దీనికి సంబంధించిన క్లాస్ వచ్చేసి మనకు ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి సో ఫోర్ టైప్స్ లో మీరు ఏ క్లాస్ కావాలనుకుంటే మీరు ఆ క్లాస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను వచ్చేసరికి మాత్రం అరే లిస్ట్ ని యూజ్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి అరే లిస్ట్ అనేసి నేను పేరెంట్స్ ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు మనకు ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని బేస్ చేసుకుని మీరు ఎన్ని వాల్యూస్ ని అయితే యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఆ వాల్యూస్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో మనం వచ్చేసి ఏదైనా ఒక లిస్ట్ లో
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెమీ కోలన్ సో ఇప్పుడు మాకు ఆ వాల్యూ అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది అదేవిధంగా నేను వచ్చేసి ఇంకొక వాల్యూని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఏ ఏఎల్ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే వసంత అనేసి ఇంకొక నేను యాడ్ చేస్తున్నాను సారీ డబుల్ కోట్స్ ఇవ్వడం మర్చిపోయాను నేను డబల్ కోట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ వాల్యూ కూడా యాడ్ అవ్వడం జరిగిపోయింది అండ్ అదేవిధంగా నేను వచ్చేసి ఇంకొక వాల్యూని కూడా యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఏఎల్ డాట్ యాడ్ మెథడ్ యాడ్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో వచ్చేసి నేను ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ అనేసి నంబర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను ఫస్ట్ క్లాస్లో చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి మనం ఈ కలెక్షన్స్లో వచ్చేసి మనం ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని అయినా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని వాల్యూస్ కావాలనుకుంటే మీరు అన్ని వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడు నేను అందుకే ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఫస్ట్ టూ వచ్చేసి ఏంటి మనకు స్ట్రింగ్స్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అభిషేక్ వసంత అనేది టూ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ ఓకేనా అండ్ థర్డ్ వాల్యూ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఏంటి అది ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ సో యాడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ చేసినప్పుడు అది ఇంటీజర్ వాల్యూ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏఎల్ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అనేది చేస్తున్నాను సో ఈ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అనేది ఏంటి మనకు ఫ్లోట్ వాల్యూ కదా సో ఫ్లోట్ వాల్యూ సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి మనం ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వాల్యూనైనా మనం లిస్టులోకి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం మన ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా అనేసి సో చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి నేను రన్ పైన క్లిక్ చేశాను రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే కనుక మనకు వచ్చేసి లిస్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది మనం ఏ వాల్యూస్ని అయితే యాడ్ చేసామో ఆ వాల్యూస్ అన్ని మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది అభిషేక్ వసంత ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి సింపుల్గా ఒక అరే లిస్ట్ క్లాస్ని యూజ్ చేసి మనము లిస్ట్ని క్రియేట్ చేయడము అండ్ దానిలోకి వచ్చేసి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని యాడ్ చేయడం ఓకేనా సో మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి వాల్యూస్ని యాడ్ చేసాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి మనం ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్గా ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము సింపుల్గా వచ్చేసి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్లన్ ఆఫ్ ఏఎల్ అని ఇచ్చేసాం అంటే రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఇచ్చేసాం ఆ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఇక్కడ అరే లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ లిస్ట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది కదా బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వచ్చేసి ఇక్కడ సింపుల్గా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్లన్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ బేస్ చేసుకుని ప్రింట్ చేయకుండా మీరు ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ని యూజ్ చేసి మీరు ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అది ఏంటి అనేది కూడా నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ క్లాస్ కనుక ఓపెన్ చేసి చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి కొన్ని మెథడ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి ఆ మెథడ్స్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి హ్యాజ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ అనేసి మనం టూ మెథడ్స్ని చూసుకున్నాం కదా సో ఈ హ్యాజ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ అండ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి కూడా మనము ఒక లిస్ట్లో ఉన్న స్టో వాల్యూస్ని మనం ప్రింట్ చేయవచ్చు ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు ఇటిరేటర్ ఇంటర్ఫేస్కి సంబంధించింది సో ఈ ఇటిరేటర్ ఇంటర్ఫేస్ ఏం చేస్తున్నట్టే మనకు వచ్చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఒక లిస్ట్లో ఉన్న వాల్యూస్ మధ్య ఇటిరేట్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది దానికోసం వచ్చేసి మనం టూ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాం హ్యాజ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ అండ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ సో వీటిని ద్వారా కూడా మనం వచ్చేసి ఒక లిస్ట్లో స్టోర్ అయిన వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయవచ్చు సో అలా కాకుండా మీరు కావాలనుకుంటే ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఈచ్ లూప్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఈచ్ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఈచ్ రిమైనింగ్ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇటిరేటర్ ఇంటర్ఫేస్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు లిటరేటరేట్ లిస్ట్ ఇటిరేటర్ ఇంటర్ఫేస్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో టూ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఈ అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయడానికి మనకు వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేస్ అని ఉన్నాయి కదా సో వాటి వాటి గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కన్నా ముందు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ వచ్చేసి మనం వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం కదా సో లిస్ట్ అనేసి మనం ఒక ఆరే లిస్ట్ని క్రియేట్ చేసాము ఆరే లిస్ట్ క్లాస్ని యూజ్ చేసి సో దాంట్లో వచ్చేసి మనం ఏ వాల్యూస్ని అయితే యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాటి కోసం వచ్చేసి యాడ్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మీరు వాల్యూస్ అన్నిటిని యాడ్ చేశారు ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి లిస్ట్ని క్రియేట్ చేసాము ఆ లిస్ట్లో వచ్చేసి మనం ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని అయినా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని ఎన్ని వాల్యూస్ని కావాలంటే మీరు అన్ని వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి మనకు అ
రావడం జరిగింది సో ఈ జనరిక్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చేసాక మనకు ఈ లిస్ట్లో వచ్చేసి ఓన్లీ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక ఆప్షన్ అనేది వచ్చింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఆ ఆప్షన్ని బేస్ చేసుకుని మనం వచ్చేసి లిస్ట్లో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని మనం ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం అనేది చూపిస్తాను సో ఇది కూడా మనకు వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని చూసినట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి నేను వచ్చేసి ఒక అన్న ఒక కంపెనీ ఉంది ఆ కంపెనీలో ఉన్న ఎంప్లాయీ నేమ్స్ అన్నింటినీ స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నేను దానికోసం వచ్చేసి ఇలా లిస్ట్ని క్రియేట్ చేసేసాను సో ఈ లిస్ట్ ద్వారానే వచ్చేసి యాడ్ మెథడ్ యూజ్ చేసి వాల్యూస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి నేమ్ ఇచ్చేసాను సెకండ్ నేమ్ ఇచ్చేసాను అండ్ థర్డ్ సార్ వచ్చేసరికి థర్డ్ ఫోర్త్ వాల్యూస్ వచ్చేసరికి నేను నేమ్స్ కావు కదా సో ఇవి కూడా మనకు వచ్చేసి యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది అవి వచ్చేసి స్టోర్ అయ్యి ఐ లిస్ట్లో బట్ ఇలా వద్దు నాకు ఎలా కావాలి నేను హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్ సంబంధించిన నేమ్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్నాను కాబట్టి ఓన్లీ నేమ్స్ మాత్రమే స్టోర్ అవ్వాలి అంటే నంబర్స్ స్టోర్ అవ్వకూడదు ఓకేనా సో దా విధంగా మనం వచ్చేసి ఎక్కడైనా మనం వచ్చేసి ఓన్లీ పర్టికులర్గా ఒకే టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్కి సంబంధించిన వాల్యూస్ని కనుక మీరు స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి ఈ జనరిక్స్ని యూజ్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు అది ఎలా యూజ్ చేస్తామని చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము లిస్ట్ ఏ లిస్ట్ క్వశ్చన్ యూఆర్ లిస్ట్ అనేసి సింపుల్గా మనం లిస్ట్ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో అదే ప్లేస్లో మనం ఇక్కడ వచ్చేసి లిస్ట్ అని తీసుకున్నాం కదా ఇంటర్ఫేస్ సో లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ తీసుకున్నాక మనం వచ్చేసి యాంగ్లర్ బ్రాకెట్స్ తీసుకోవాలి సో ఈ యాంగ్లర్ బ్రాకెట్స్ ఎందుకు తీసుకోవాలి అని కూడా చెప్తాను సో ఈ యాంగ్లర్ బ్రాకెట్స్ తీసేసుకొని యాంగ్లర్ బ్రాకెట్స్లో మీరు ఏ డేటా టైప్కి సంబంధించిన వాల్యూస్ అయితే స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారో ఆ డేటా టైప్ యొక్క నేమ్ మీరు ఇక్కడ యాంగ్లర్ బ్రాకెట్స్లో ఇవ్వాలి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఎంప్లాయీ నేమ్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను కదా సో ఎంప్లాయీ నేమ్స్ ఏంటంటే మనకు స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి యాంగ్లర్ బ్రాకెట్స్లో సింపుల్గా స్ట్రింగ్ అని పాస్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో లిస్ట్ అని ఇచ్చేసి యాంగ్లర్ బ్రాకెట్స్లో సింపుల్గా స్ట్రింగ్ అని పాస్ చేశాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ స్ట్రింగ్ అని పాస్ చేస్తాం కదా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే సేమ్ యాజ్ ఇస్గా ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఏ క్లాస్ యూజ్ చేసాము అరే లిస్ట్ క్లాస్ యూజ్ చేసాం కదా సో అరే లిస్ట్ క్లాస్ పక్కన కూడా మనం వచ్చేసి సింపుల్గా సేమ్ మళ్ళీ యాంగ్లర్ బ్యాకెట్స్ చేసుకొని యాంగ్లర్ బ్యాకెట్స్లో స్ట్రింగ్ అని పాస్ చేయాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడైతే వచ్చేసి లిస్ట్ పక్కన మనము యాంగ్లర్ బ్యాకెట్స్ చేసుకొని ఏ డేటా టైప్ని పాస్ చేసాము సేమ్ అదే డేటా బై డేటా టైప్ని మనం ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ తీసుకున్నాం కదా ఆర్ఏ లిస్ట్ అనేసి సో దాని తర్వాత కూడా మనం వచ్చేసి సేమ్ యాంగ్లర్ బ్రాకెట్స్ తీసుకొని దాంట్లో మనం ఆ డేటా టైప్ని పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఏ డేటా టైప్ సంబంధించిన సో ఇక్కడ మీరు లెఫ్ట్ సైడ్లో అయితే ఏ డేటా టైప్కి సంబంధించిన వాల్యూస్ని పాస్ చేస్తారు రైట్ సైడ్లో కూడా మనం సేమ్ అదే డేటా టైప్కి సంబంధించిన వాల్యూని పాస్ చేయాలి సో ఇక్కడ నేను టూ ప్లేసెస్లో వచ్చేసి స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ అని తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనకు ఏమవుతుందంటే లిస్ట్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఆ లిస్ట్లో మీరు ఎన్ని వాల్యూస్ కావాలనుకుంటే అన్ని వాల్యూస్ని యాడ్ చేయవచ్చు సో మనం ఇంతకుముందు తెలుసుకున్న మెథడ్స్ అన్నింటినీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ మనకు ఒక రిస్ట్రిక్షన్ ఉంది ఆ రిస్ట్రిక్షన్ ఏంటి మనం ఓన్లీ స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ డా వాల్యూస్ని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోగలము ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఏం చేసాము ఫస్ట్ టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా సో ఫస్ట్ టూ వాల్యూస్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కాబట్టి ఆ టూ వాల్యూస్ అనేవి మనకు యాడ్ అయిపోతాయి సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వాల్యూ ఫోర్త్ వాల్యూ ఉంది కదా సో ఈ టూ వాల్యూస్ వచ్చేసరికి మనకు స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కాదు సో దానివల్ల మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు డైరెక్ట్గా మె ఎర్రర్ చూపిస్తుంది చూడండి సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఎర్రర్ మెసేజ్ చూపిస్తుంది ద మెథడ్ యాడ్ ఇన్ టు స్ట్రింగ్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ లిస్ట్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెబుల్ ఫర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇంటర్నెట్ చేసింది సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టు ఇక్కడ కూడా మనకు వచ్చేసి మెసేజ్ ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది చూపిస్తుంది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిద్దాం మనకు ఏం ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది ఏంటి అనేది సో నేను వచ్చేసి రన్ పైన క్లిక్ చేశాను రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అయింది అదేంటి అంటే మనకు వచ్చేసి అన్రిజాల్వ్డ్ కంపైలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద లైఫ్ టెస్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ డబుల్ ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇంట్ సో మీరు వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఇంట్ స్ట్రింగ్ అనేసి
ओके ना सो इपड़ो सर मैं फैल रन चुदा मैं एग्जिट अवतना लेदा सो इपड़ा चूस ना फैल सक्सेफुल एग्जिट मैं अवटपुट प्रिंट अभिषेक वसंत गणेश राजु अने ओके सो ई विधा मन वे सिंपल लिस्ट ने क्रियेट अंड लिस्ट एलमेंट ऐडु अं मन वे पर्ट्युर् सेम डेटा टाइप की संबंधी वाल्यूस मतमे ऐडे दाने को मन जनरिक्स यूज ओके सो मैं इक चूँ मन को लफ्ट सैडे मन वे ऐंगल ब्राकेट यूजको ऐंगल ब्राकेट स्ट्रिंग अच्छा कदा सो मन आलरे मन लफ्ट सैडे ओनली स्ट्रिंग डेटा टाइप की संबंधी वाल्यूस मतमे स्टोर से इतना कदा मैं आलरे मन इक स्ट्रिंग डेटा टाइप की संबंधी वाल्यू स्टोर से मल्ल मन रईट सैड मल्ल स्ट्रिंग इव्वास अवसर एवाली चूस ना सो दाने को नैक्स्ट अपडेट रिमूव चयन जरिए सो मेर वे लफ्ट सैडर वे डेटा टाइप की संबंधी वाल्यू स्टोर से दाखान संबंधी वाल्यूस इवाली सो नैक्स्ट इक चूस मन को अरे लिस्ट कदा सो अरे लिस्ट पकन वे सिंपल ऐंगुर् ब्राकेटे सरपोमी सो इक वे सिंपल डेटा टाइप पास चाहिए अवसर ले ऐंगुर् ब्राकेटे सरपोमी सो इक मैं लफ्ट सैडो ये वाल्यू अच्छे पासमो आ वाल्यू ने बेसको सेम आ डेटा टाइप संबंधी वाल्यूस मतमे रिट्रैव स्टोर से झान्स अने फर् एग्जापल इनसे इंको वाल्यू ने ऐडे चूपा एल डाट ऐड आफ् फर् एग्जापल अमोल अमूल ओके सो इपड़ो सर मैं रन चाहूँ मैं प्रोग्रम एग्जिटा लेने सो चूँ इन चूस मैं प्रोग्रम एग्जिट मैं अवटपुट प्रिंट आव जरिए ओके सो इक मन को स्ट्रिंग अने ओनली लफ्ट सैड इच्छे नैक्स्ट रईट सैडे वे सर की मैं ऐंगुर् ब्राकेट ओके फ्रेंड्स सो मैं इपू टू टाइप डिफरेंट डिफरेंट वे सैट्स यानी बुक्स यानी रिफर से डिफरेंट डिफरेंट मेटीरियल डिफरेंट डिफरेंट ला यूज चान्स उ कदा सो मेर कंफ्यूज आवक टू वेस ओके सो मेरे एला यूज प्रोग्रम सक्सेफुल एग्जिटी बटे मन वन पाइंट फाइव स्टार्ट जनरिक्स वो मन को लफ्ट सैडो रईट सैडो टू प्लेस डेटा टाइप ने पास चाहिए बट तरह वो अपडेट्स वे मैं लफ्ट सैड पास कदा सो नैक्स्ट रईट सैड पास पैना पर्वे अपडेट जरिए सो दिन प्लेस में मैं सिंपल ऐंगल ब्राकेट मैं दाने बेसको मैं अवटपुट प्रिंट होती ओके सो इत मन को सिंपल वो मन सिमलर डेटा टाइप संबंधी लिस्ट ने क्रिएट दाने वाल्यूस मन ऐड्सम जरिए सो इंत मुझे कम वे अवट प्रिंटा मन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप आफ बेस उन्ने सो इन मैं एम सिस्टम डॉट अवट प्रिंट आफ ए यूजा ओके दाने द्वारा मन को अवटपुट वो फर् एग्जापल इन ना सिस्टम डॉट अवट डॉट प्रिंट आफ का वेरे मेथड द्वारा मैं अवटपुट ने प्रिंटा चूपान सो इन ना फस्ट आल वे फर् ईच लूप यूज सो फर् ईच लूप यूज आलरे डैरक्ट यूज सो फर् लूप यूज सो फर् लूप यूज मैं इन एम लिस्ट कदा फ्रेंड्स लिस्ट अने मन को ओनली स्ट्रिंग डेटा टाइप की संबंधी वाल्यूस मतमे स्टोर से कदा सो ई विधा मन वे ओनली सिमलर डेटा टाइप की संबंधी वाल्यूस स्टोर से वे सिंपल फर् ईच लूप यूज सो इक मन वे ओनली स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग टाइप आफ वालू मतमे स्टोर से इकड़ी फर् ईच लूप स्ट्रिंग अने पास चेयरि सो मन वे फर् ईच लूप द्वारा मन आस्ट ने एग्जिक्यूट दाँटी मन को स्ट्रिंग वालूस वस्तनाई का मैं डेटा टाइप वे स्ट्रिंग अच्छे सो so, आ लिस्ट में उ वाल्यू ने मैं वेरियबल्ल स्टोर से कदा सो दाने कोसम से ना वेरियबल इस एसने अं नैक्स्ट वे कोलन अं लिस्ट ने मन को एएल ओके सो एएल नैक्स्ट वे कर्ल ब्राकेट सो कर्ल ब्राकेट वे मैं सिंपल् सिस्टम डाट अवट डाट प्रिंट आफ एस प्रिंटे कन वेरियबल्स सारी आ लिस्ट में ये ये वालूस उ वालूस मन को कंप्लीट प्रिंट आव जरूरी सो सिस्टम डाट अवट डाट प्रिंट आफ एस अने वालू ने पास ओके सो इक मैं सिंपल वे फर् ईच लूप यूज सो फर् ईच लूप यूज मन का लिस्ट द्वारा स्ट्रिंग वालूस वस्तुई स्ट्रिंग अच्छे से लिस्ट में उ वालूस अभी मन को वाल्यू एस स्टोर अंत नैक्स्ट वन वे मैं एस वालू ने प्रिंट ओके सो इपड़ो सर नैन रन पैन क्लिक रन पैन क्लिक मन को अवटपुट अने प्रिंट आव जरिए अभिषेक वसंत गणेश राजु अमूल अने ओके सो ई विधा मन को ईजी का मन फर् ईच लूप यूज अवटपुट प्रिंट सो इन मन के टू वेस सिस्टम डॉट अवट प्रिंट यूज प्रिंटा अंड अद मैं फर् लूप फर् ईच लूप यूज मैं फर् ईच लूप यूज यूज मैं प्रिंटा कदा सो इन नैक्स्ट वे मैं फर् लूप यूज मैं लिस्ट में उलीमेंट्स प्रिंट चयु सो अभी चूपा ओके सो चूँ मैं वे मेथड ने चपी न्लोज चयवच टापिक बट वो डिफरेंट डिफरेंट वे सैटे चूस ना डिफरेंट डिफरेंट 
యూజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా సో మీకు అన్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెథడ్ గురించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా మనం అవుట్పుట్స్ ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి అనేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్ గా తెలియాలి అనేసి నేను అన్ని మెథడ్స్ ని చూపిస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము ఫర్ ఈచ్ లూప్ ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం సో దానికోసం వచ్చేసి నేను ఫర్ లూప్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి సో ఫర్ లూప్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే మనం దాంట్లో వచ్చేసి టోటల్ గా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని పాస్ చేయాలి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి ఇనిషియలైజేషన్ సో నేను వచ్చేసి ఇంట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము ఈ లిస్ట్ అనేది ఉంది కదా సో లిస్ట్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇండెక్స్ పొజిషన్ ని బేస్ చేసుకుని మనం వాల్యూస్ ని ఇన్సర్ట్ చేయవచ్చు ఎడిట్ చేయవచ్చు ప్రింట్ చేయవచ్చు అనేసి సో ఇండెక్స్ పొజిషన్ అనేది ఏంటి మనకు జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సో దానికోసం వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఫర్ రూప్ లో ఇంట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు జీరో అనేసి తీసుకున్నాను ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి మనము వాల్యూ ని పాస్ చేయాలి అంటే కండిషన్ ని పాస్ చేయాలి సో కండిషన్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ తెలుసా తెలియదు సో మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు లిస్ట్ ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో లిస్ట్ యొక్క సైజ్ ని కనుక్కోవాలి అనుకుంటే దానికోసం మనం వచ్చేసి ఒక మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పాను కదా ఆ మెథడ్ ఏంటి మనకు సైజ్ మెథడ్ ఓకేనా సో చూడండి ఇంట్ సైజ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు రిటర్న్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లిస్ట్ అనేసి నేను ఒక సైజ్ మెథడ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా సో ఇప్పుడు మనం సైజ్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకుని కండిషన్ ని పాస్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏమి ఇస్తున్నా అంటే కండిషన్ వచ్చేసి సింపుల్ గా ఐ లెస్ దెన్ ఏఎల్ డాట్ సైజ్ ఏఎల్ అనేది ఏంటి మనకు లిస్ట్ యొక్క నేమ్ సో ఏఎల్ డాట్ సైజ్ మెథడ్ నేను అప్లై చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్ గా వచ్చేసి సైజ్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సైజ్ మెథడ్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను సైజ్ మెథడ్ కన్నా తక్కువగా ఉన్నట్టు అయితే ఐ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ కండిషన్ లాగా పాస్ చేశాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇంక్రిమెంట్ లేదా డిక్రిమెంట్ యూజ్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ వచ్చేసి సింపుల్ గా ఇంక్రిమెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో దానికోసం వచ్చేసి ఐ ప్లస్ ప్లస్ అని ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సింపుల్ గా వచ్చేసి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని యూజ్ చేసి మనం వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి మనం వాల్యూని పాస్ చేయాలి సో మనం వాల్యూని పాస్ చేయాలి సారీ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా సో వాల్యూని మనం ఎలా ప్రింట్ చేస్తున్నాము ఇండెక్స్ పొజిషన్ ని బేస్ చేసుకుని వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాము వాల్యూని రిట్రైవ్ చేసుకుంటున్నాము సో దానికోసం కూడా నేను ఒక మెథడ్ ని చెప్పాను ఆ మెథడ్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఒకసారి నేను చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకు ఆ మెథడ్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది మనకు గెట్ మెథడ్ ఓకేనా సో చూడండి ఆబ్జెక్ట్ గెట్ మెథడ్ అనేసి మనం ఇస్తున్నాము సో ఈ గెట్ మెథడ్ ద్వారా మనం పెరామీటర్ లో ఏం పాస్ చేస్తున్నాము ఇండెక్స్ పొజిషన్ ని పాస్ చేస్తున్నాము ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ఫెచ్ ద ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద పర్టికులర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ సో మనకు వచ్చేసి ఇండెక్స్ పొజిషన్ ని బేస్ చేసుకుని ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్ లో ఏ వాల్యూ అయితే ఉందో ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ఉందో ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఉందో ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తామని చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అండ్ ఆఫ్ ఐ అనే వాల్యూని పాస్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఐ అనేది లూప్ కదా సో లూప్ అనేది రిపీట్ అయినా కొద్దీ ఆ జీరో అనే ఇండెక్స్ పొజిషన్ ని బేస్ చేసుకుని జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో సై అరే యొక్క సైజ్ అయితే ఎంత ఉంటుందో ఆ సైజ్ వరకు మనకు ఆ లూప్ అనేది రిపీట్ అయిపోయి ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ లో బేస్ చేసుకుని వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒకసారి నేను ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు అప్పుడు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సో చూడండి ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ చూసుకున్నట్టు కనుక మనకు వచ్చేసి సింపుల్ గా ఐ అనేసి ప్రింట్ ప్రింట్ చేసిన మనకు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనేసి ఇండెక్స్ పొజిషన్ కి సంబంధించిన వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ అయిపోయాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఏంటి ఏఎల్ డాట్ సైజ్ అని ఇచ్చేసాము సో ఆ సైజ్ అన్నప్పుడు మనకు ఫైవ్ వస్తుంది సో ఐ లెస్ దెన్ ఫైవ్ అంటే మనకు ఇండెక్స్ పొజిషన్ అనేది జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనేసి మనకు వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ అయిపోయాయి బట్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఇండెక్స్ పొజిషన్ ప్రింట్ అయింది కదా బట్ మనకు వచ్చేసి ఇలా ఇండెక్స్ పొజిషన్ కాదు మనకేంటి ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి కదా సో ఇప్పుడు మనం దానికోసం ఏం చేస్తాం అంటే గెట్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాము సో చూడండి ఏఎల్ డాట్ గెట్ మెథడ్ లో మనం వచ్చేసి ఇండెక్స్ పొజిషన్ ని పాస్ చేయాలి సో ఇండెక్స్ పొజిషన్ వచ్చేసి మనకు ఐ కాబట్టి ఐ అని పాస్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ ఆఫ్ ఏఎల్ డాట్ గెట్ మెథడ్ ఆఫ్ ఐ అని చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ
సో లిస్ట్ ఇటరేటర్ సో ఇది వచ్చేసి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పాను మనం వచ్చేసి స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కదా సో స్ట్రింగ్ అని చేశాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ సో రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను సింపుల్ గా ఐటీఆర్ అని ఇస్తున్నాను సో ఐటీఆర్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇటరేటర్ అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు లిక్స్ యొక్క నేమ్ ఏంటి ఏఎల్ కదా సో ఏఎల్ అని చేస్తున్నాను ఏఎల్ డాట్ మనకి నెక్స్ట్ యూజ్ చేసే మెథడ్ ఏంటంటే లిట్ లిస్ట్ ఇటరేటర్ మెథడ్ సో ఈ లిస్ట్ ఇటరేటర్ మెథడ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అనేది కూడా చెప్తాను సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము ఏఎల్ అనేసి లిస్ట్ని పాస్ చేస్తున్నాం కదా సో ఈ ఏఎల్ అనే లిస్ట్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్లో మనం ఇటరేట్ అవ్వడానికి ఈ లిస్ట్ ఇటరేటర్ అనే మెథడ్ యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి సింపుల్గా వచ్చేసి మనం ఒక ఎక్స్ట్రా లైన్ ఆఫ్ కోడ్ని యాడ్ చేస్తాం అది ఏంటంటే లిస్ట్ ఇటరేటర్ స్ట్రింగ్ ఐటీఆర్ ఇస్ కోస్ట్ ఏఎల్ డాట్ లిస్ట్ ఇటరేటర్ అనేసి మనం ఒక లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం సో దీని ద్వారా మనం వచ్చేసి ఏంటి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది అని చెప్పాను కదా ఆ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మనం వచ్చేసి లిస్ట్ ఇటరేటర్ ని కనుక యూజ్ చేసినట్టయితే మనం వచ్చేసి ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ చేయవచ్చు అండ్ అదే విధంగా మనం వచ్చేసి బ్యాక్వర్డ్ లో కూడా మనం వచ్చేసి లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని ప్రింట్ చేయవచ్చు ఓకేనా అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఎండింగ్ కి ఎండింగ్ నుంచి స్టార్టింగ్ కి సో ఈ విధంగా టూ టైప్స్ లో మనము అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేయవచ్చు అది ఎలా అనేది నేను చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని యూజ్ చేసి ఒక సింపుల్ అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని ఆఫ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ అని ఇస్తున్నాను ఇన్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని ఆఫ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఈ లిస్ట్ ట్రేటర్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు అంటే మనం వచ్చేసి వైల్ లూప్ ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో మనం ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా సో లాస్ట్ క్లాస్ లో చూసినట్టు మనకు వచ్చేసి టోటల్ గా టూ మెథడ్స్ ఉంటాయి అని చెప్పాను కదా ఆ మెథడ్స్ ఏంటి మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి హ్యాస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాము ఆ నెక్స్ట్ ఆ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసి మనం అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేయవచ్చు అని చెప్పారు కదా సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి హ్యాస్ నెక్స్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాం సో దాంతో పాటు ఇంకొక టూ మెథడ్స్ ని కూడా యూజ్ చేస్తాం అవి ఏంటి అనేది కూడా నేను చెప్తాను సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి హ్యాస్ నెక్స్ట్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటున్నాం కదా సో మనకు వచ్చేసి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటే మనకు అన్ని టైమ్స్ అని లూప్ అనేది రిపీట్ అవ్వాలి సో మనకు వచ్చేసి ఆ ఎలిమె ఏదైనా ఒక లిస్ట్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనేది మనకు తెలియదు కదా సో తెలియనప్పుడు మనం వచ్చేసి వైల్ లూప్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో మీరు ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేయాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి సైజ్ అనే మెథడ్ ఉంది కదా సైజ్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసి ఫర్ లూప్ ద్వారా మీరు ప్రింట్ చేశారు ఒకవేళ మీరు వచ్చేసి లిస్ట్ ఇటరేటర్ ని యూజ్ చేసి లిస్ట్ ఇటరేటర్ ద్వారా మీరు ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మీరు ఫర్ లూప్ వైల్ లూప్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసి వైల్ లూప్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను వైల్ లూప్ అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి మనము ఏం చేయాలి కండిషన్ ని పాస్ చేయాలి సో కండిషన్ ఏమి ఇస్తున్నట్టు నేను వచ్చేసి ఐటీఆర్ డాట్ హ్యాస్ నెక్స్ట్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి హ్యాస్ నెక్స్ట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఇటరేటర్ ఇది వచ్చేసి ఐటీఆర్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ సో ఆ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ వచ్చేసి దీనికి సంబంధించింది ఏఎల్ అంటే ఆ లిస్ట్ కి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ యొక్క వేరియబుల్ సో ఈ లిస్ట్ లో గనక నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఉన్నట్టయితే అనేది కండిషన్ సో ఎన్ని టైమ్స్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది ఉంటుందో అన్ని టైమ్స్ మనకి లూప్ అనేది రిపీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ సింపుల్ వచ్చేసి వైల్ ఆఫ్ ఐటీఆర్ డాట్ హ్యాస్ నెక్స్ట్ అని ఇచ్చేసాను సో దీని తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ సింపుల్ గా వచ్చేసి అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేయాలి సో నేను దానికోసం వచ్చేసి ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ ఉంది కదా నేను కాపీ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి సింపుల్ గా పేస్ట్ చేస్తున్నాను సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అండ్ ఆఫ్ మనం వచ్చేసి ఇంకొక మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాము ఆ మెథడ్ ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి హ్యాస్ నెక్స్ట్ అనే మెథడ్ సో ఇప్పుడు సారీ నెక్స్ట్ అనే మెథడ్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము హ్యాస్ నెక్స్ట్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటున్నాం కదా సో ఒకవేళ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఉన్నట్టు అయితే కనుక ఆ ఎలిమెంట్ మనం ప్రింట్ చేయాలి సో ప్రింట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాము
सो मैं वो नैक्स्ट एलमेंट उ लेदा कौली दाने को हाज नैक्स्ट यूज कदा सेम ऐस इट इज़ अदे विधा मन को प्रीविय एलमेंट उ लेदा कौल दाने को हाज प्रीविय मेथड ने यूज जरूरत सो चूँ इन हाज प्रीविय मेथड ने यूज पीआरई विओयूस प्रीविय मेथड ओके सो प्रीवियना एलमेंट उ लेदा चेक दाने को मैं हाज प्रीविय मेथड ने यूज सो इक नीचे ईटीआर डाट हाज प्रीविय मेथड ने यूज ओके सो अदे विधा मैं वे नैक्स्ट मेथड यूज हाज नैक्स्ट यूज आ एलमेंट ने प्रिंटा की नैक्स्ट मेथड ने प्रिंट कदा सो इक मन अदे विधा मैं वे हाज प्रीविय प्रीविय मेथड ने यूज मैं आलमेंट प्रिंटा की मैं प्रीविय मेथड ने यूज ओके पीआरई विओयूस प्रीविय सो इन मैं सारी अवटपुट चुदा अवटपुट अने प्रिंटे रन पैन क्लीको सो so, रन पैन क्लीक मैं वे टोटल का टू अवटपुट प्रिंट आव जरिए इन फारवर्ड डैरे अने वे विधा वालूस ऐडो दाने बेसको मन एग्जाक्ट अला वालूस प्रिंट सो नैक्स्ट चूस मे इन रिवर्स डैरेक्शन इच्छा सो इन रिवर्स डैरेक्शन में चूस मन को अवटपुट वालूस अभी बैक् सैड ना फ्रंट सैड की मन को मूव अव जरिए अमूल राजु गणेश वसंत अभिषेक ओके सो मन इच्छा वालूस अने अभिषेक वसंत गणेश राजु अमूल मन प्रिंट वालूस अमूल राजु गणेश वसंत अभिषेक ओके सो ई विधा फारवर्ड डैरे प्लस बैकवर्ड डैरे टू वेस वालूस प्रिंटे दाने को मैं लिस्ट इटरेटर सरपोना फर् एग्जापल मैं वेसा ओनली सेम टाइप आफ् मेथड्स उपड़ू मन लिस्ट रेटर ने यूजा चपाँ कदा सो मन को लिस्ट मन को टाइप आफ् वालूस उसे स्ट्रिंग वालूस इंटीजर वालूस बूलियन वालूस फ्लोट वालूस डबुल वालूस इला मिक् टाइप आफ् वालूस सो अलांट मन प्रिंटा की इटरेटर इंटरफे यूज सो चूँ इटरेटर इंटरफे यूजे मन सेम इंत आबजेक्ट क्रियेटी इटरेटर अं दीन से रिफरे वेरियबल अद्वे नंपल् ईटीआर अस्तान ओके ईटीआर इज कोस्ट मन को लिस्ट नेम वे एल सो एल डाट इकड़ यूज मेथड मन को इटरेटर मेथड सो ने इटरेटर इटरेटर मेथड ने यूज ओके सो मैं इंत चूस लिस्ट इटरेटर मेथड सो लिस्ट इटरेटर का मैं इक लिस्ट इटरेटर इकड़ा लिस्ट इटरेटर इधे इटरेटर का मैं इक इटरेटर दूसम इकड़ा इटरेटर दूसम सो इन मैं नैक्स्ट वे सेम इंत मैं वे अवटपुट प्रिंटे सो अवटपुट प्रिंट मैं दाने को सेम वैल लूप यूज प्रिंट वैल आफ् ईटीआर डाट हाज नैक्स्ट एसओपी आफ् ईटीआर डाट नैक्स्ट सो इन मन सारी रन चूस मन को अवटपुट वालूस प्रिंट अभिषेक वसंत गणेश राजु अमूल सो ई विधा इटरेटर इंटरफे यूज वालूस प्रिंटू ओके फ्रेंड्स सो इक मन कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप आफ यूज मन लिस्ट स्टोर अल्यूस प्रिंटू ओके सो इन मैं सारी एम एम यूजा फस्ट आफ्आल वे इटरेटर इंटरफे यूज मैं वालूस प्रिंटा फर् रीच लूप यूज वालूस प्रिंटा लिस्ट इंटर इटरेटर यूज मैं वालूस प्रिंटा अदे विधा फर् लूप यूज वालूस प्रिंटा सिस्टम डाटा अवट प्रिंटर यूज मैं वालूस प्रिंटा ओके सो इन नैक्स्ट मन वे मन को इंको टू टाइप टू टाइप यूज मन वालूस प्रिंटू अदेने फस्ट वन वे फर् रीच मेथड ने यूज मन वालूस प्रिंटू सो फर् रीच मेथड ने यूजा सो ही फर्च मन चला सिंपल फ्रेंड्स इधे मैं लाडा एक्सप्रेस यूज प्रिंट ओके सो अद चूपा मन लिस्ट नेमेंटी एएल कदा सो चूँ एएल डाट मन यूज मेथड फर् रीच मेथड सो इक चूँ फर् रीच ओके सो फर् रीच मेथड ने यूजना सो फर् रीच मेथड ने कम यूज सिंपल एएल डाट फर् रीच कदा सो इक मन वे एम चेयरेंटे मन वे एना वेरिएबल नेम दवाली सो ही वेरिएबल या नेम मन को आस्ट में उ वालूस अनेच अं एव्री टाइम वालू अने वेरिएबल स्टोर अब दाने को एने वेरिएबल ओके सो इन मन वे फर् रीच मेथड ने कहना यूज मैं दाने को लाडा एक्सप्रेस यूज जरूरत सो लाडा एक्सप्रेस मन यूज दाने को मैं ऐरो मार्क सिंबल ने यूज सो ऐरो मार्क सिंबल ने मैं इलाज चूपा सो चूँ मन को 
మైనస్ సింబల్ ఉంటుంది కదా సో మైనస్ సింబల్ తీసేసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాంగులర్ బ్రాకెట్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి యారో మార్క్ క్రియేట్ చేయాలి సో యారో మార్క్ క్రియేట్ చేశాక కర్లీ బ్రాకెట్ తీసేసుకొని సో ఈ కర్లీ బ్రాకెట్ మధ్యలో మనం వచ్చేసి అవుట్ అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయవలసి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు అది ఎలా చూపిస్తామని ప్రింట్ చేస్తామని కూడా చూపిస్తాను సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి సింపుల్గా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ యూజ్ చేస్తున్నాను ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ మనం వచ్చేసి ఏ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి సో ఏ వాల్యూని ప్రింట్ చేసినట్టయితే కనుక మనకు ఆ లిస్ట్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని మనకు ప్రింట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే సింపుల్గా వచ్చేసి సారీ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఆల్రెడీ కర్లీ బ్రాకెట్ అనేది యాడ్ అవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఆల్రెడీ యాడ్ అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సింపుల్గా వచ్చేసి ఫర్ ఈచ్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం సో ఫర్ ఈచ్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి మనం వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ల్యాండా ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేస్తాం సో ల్యాండా ఎక్స్ప్రెషన్ కనుక యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం దానికోసం వచ్చేసి ఇలా యారో మార్కెట్స్ సింబల్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మైనస్ సింబల్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి యాంగ్లర్ బ్రాసెస్ కనుక ఇచ్చినట్టయితే మనకు యారో మార్క్ వస్తుంది సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ద్వారా ఆ లిస్ట్లో ఏవైతే వాల్యూస్ స్టోర్ అయినాయో ఆ వాల్యూస్ని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేసేద్దాం మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుందా లేదా అనేది సో నేను వచ్చేసి రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే కనుక మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా అవుట్పుట్లో వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వచ్చేసి ఈజీగా అర్థం కావడానికి నేను ఇంకొక వాల్యూని యాడ్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఏఎల్ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏమిస్తున్నాను అంటే హరీష్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను సో ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చేసేయండి నేను ఇక్కడ సింపుల్గా మా ఫ్రెండ్స్ నేమ్ ఇచ్చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఒకసారి రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్లో కంప్యూటర్ సిక్స్ నేమ్స్ అనేవి ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మాకు మనకు వచ్చేసి మనం ఫర్ ఈచ్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి కూడా మనం అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు ఫర్ ఈచ్ రిమైనింగ్ మెథడ్ సో ఫర్ ఈచ్ రిమైనింగ్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి కూడా మనం లిస్ట్లో స్టోర్ అయిన వాల్యూస్ని మనం ప్రింట్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు అదే ఎలా అని చూపిస్తాం సో దానికోసం కూడా మనం వచ్చేసి సింపుల్గా ల్యాండా ఎక్స్ప్రెషన్ని యూజ్ చేస్తాం బట్ మనం వచ్చేసి ఫర్ ఈచ్ రిమైనింగ్ మెథడ్ని కనుక మనం యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి ఇటరేటర్ ఇంటర్ఫేస్ని యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దానికోసం వచ్చేసి ఇటరేటర్కి సంబంధించిన ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్ని ఇటరేటర్ అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకు ఓన్లీ స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది కదా సో దానికోసం వచ్చేసి స్ట్రింగ్ అని ఇవ్వాలి సో మనం ఇటరేటర్ అనేది ఎప్పుడైతే యూజ్ చేసామో మనకు అప్పుడు వచ్చేసి స్ట్రింగ్ అని ఇవ్వాలి మెథడ్ని <laughs> ఇటరేటర్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము సేమ్ ఇటరేటర్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇటరేటర్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి మనం ఫర్ ఈచ్ రిమైనింగ్ మెథడ్ ద్వారా అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఏఎల్ తీసేసి ఐటీఆర్ అని ఇస్తున్నాను ఐటీఆర్ డాట్ ఫర్ ఈచ్ రిమైనింగ్ ఓకేనా ఫర్ ఈచ్ రిమైనింగ్ మెథడ్ సో ఫర్ ఈచ్ రిమైనింగ్ ఆఫ్ ఏ యాంగ్ల మైన సింబల్ యాంగ్ల బ్రాకెట్ అండ్ కర్ల బ్రాకెట్స్లో వచ్చేసి సిస్టమ్ డాట్ ఆర్డర్ ప్రింట్ అవ్వడం ఆఫ్ ఏ అని చేసి మనం వాల్యూస్ ప్రింట్ చేసి చూద్దాం మనకు వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవుతుందా లేదా అని సో నేను ఒకసారి రన్ పైన క్లిక్ చేశాను రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు వచ్చేసి కంప్లీట్గా సెవెన్ వేస్ని యూజ్ చేసి మనం అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయవచ్చు సో మనకు వచ్చేసి మీరు ఏవైతే మెథడ్ని యూజ్ చేసినా ఏం కాదు మనకు వచ్చేసి సింపుల్గా అయితే ఫర్ ఈచ్ను లూప్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఈచ్ లేకుంటే ఫర్ ఈచ్ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇటరేటర్ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సింపుల్గా సిస్టమ్ డాట్ ఆర్ డాట్ ప్రింట్ అనేది కూడా యూజ్ చేసి మనం అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇవి వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ మనం అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయడానికి సో మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్ని రిఫర్ చేసినట్టయితే ఒక్కొక్క వెబ్సైట్లో ఒక్కొక్క మెథడ్ని యూజ్ చేసినట్టయితే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో అనేసి చెప్పేసి నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే లిస్ట్కి సంబంధించిన ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనం వచ్చేసి వాల్యూస్ని ఎలా యాడ్ చేస్తామనేది తెలుసుకున్నాము ఒక లిస్ట్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తామని తెలుసుకున్నాము ఆ
గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం ఇవి వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్స్ కాదు కదా అభిషేక్ అనేది ఆబ్జెక్టా కాదు వసంత అనేది ఆబ్జెక్టా కాదు గణేష్ అనేది ఆబ్జెక్టా కాదు ఇవన్నీ ఏంటి మనకు స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ గా ఎలిమెంట్స్ ని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకున్నాం బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా మనం వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం కలెక్షన్స్ లో ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాము అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను ఓకేనా సో అది కూడా మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం ఎలా కలెక్షన్స్ ద్వారా స్టోర్ చేసుకోగలము వాటిని మళ్ళీ మనం ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం అనేది కూడా నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ దానితో పాటు మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ గురించి చెప్పాను కదా ఆ మెథడ్స్ ని కూడా ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేసి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసినట్టు మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏం మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాము యాడ్ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాము ఓకే సో యాడ్ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాడ్ ఆఫ్ ఇంటెక్స్ పొజిషన్ ని బేస్ చేసుకుని మనము ఎలా అప్లై చేస్తాం అనేది చూడాలి యాడ్ ఆల్ మెథడ్ ని యూజ్ చేయాలి క్లియర్ మెథడ్ ని యూజ్ చేయాలి లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మెథడ్ ని యూజ్ చేయాలి సో ఈ విధంగా మనకు వచ్చేసి ఇంకా కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా రిమూవ్ మెథడ్ ఉంది మనకు వచ్చేసి షార్ట్ మెథడ్ ఉంది సబ్లిస్ట్ మెథడ్ ఉంది సైజ్ మెథడ్ ఉంది సో ఈ విధంగా వచ్చేసి మనకు ఇంకా కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ మెథడ్స్ ని మనం ఇలా యూజ్ చేస్తాము ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనము ఆ లిస్ట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఆ లిస్ట్ లో ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం అనేది నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వచ్చేసి బేసిక్ ఒక లిస్ట్ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో వచ్చేసి మనం అరే లిస్ట్ ని యూజ్ చేసాము ఓకేనా సో నేను ఇంత లెంత్ గా తీసుకుని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్ గా ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అంటే మనకు కంప్లీట్ గా కలెక్షన్ టాపిక్ అయిపోయే వరకు మనకు ఎక్కువగా అయితే ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ మనం ప్రింట్ చేస్తాం సో మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వాలనేసి నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయితే కామెంట్ సెక్షన్ లో అడగండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్